，走了，先走了，慢点啊！哎，来，我给你揉腿。这太阳打西边出来了啊！哎，哎，轻点，轻点，轻点。哎呀，你说我这腿也是，病的真是时候。医生说需要多长时间可以恢复？哎呀，说呢。这医生说，怎么着也得两个月呢？还真是和我交叉的时间差不多，要不就没事儿，要不就一块儿来。你不生我气了？我相信你。真的？嗯。哎呀，那我就放心了。哎呦，真没想到。你能带我到这种地方来？哎，你说这话，什么叫这种地方啊？嗯，没有，我不是那意思，我的意思是这种地方，看着有点活泼、年轻。得了，你才四十岁，四十岁呢就是一朵鲜花，你正青春呢。可谁说的？我告诉你啊，你可不知道，这人一结婚马上就显老。哎，对了，嗯，你就放心，让你家春晓就这样走啊。说句心里话。拦也拦不住，是不是？后来我也想明白了，多大点事儿啊？正好他走这两天，我也清静清静。可我觉得，你这样是清静过头了吧？嘿，一开始确实有点不习惯，觉得一个人回家空落落的。不过现在好了，<笑>这不有你了吗？怎么听着你这话，合着我就是一饭搭子呀？嘿嘿，可别这么说啊！首先咱们是朋友。是不是？还互为互利呢。来，哎，我说，串好了没有？再来几个。好嘞。朋友，我还以为你自从结了婚以后，谢谢，就没有朋友了呢。嘿，哎呀，结婚这么多年以后，我还真没几个像你这样的朋友了。<笑>听你这话，应该是我的荣幸喽。我应该敬你一下。来，干。哎呀，嗯，说心里话，自打我结婚以后，我所有的心思都放在了于春晓身上。现在呢？现在，现在有了孩子，孩子都一岁多了，再说天天见，天天见，也就那么回事儿。那我觉得有了孩子，感情应该更深啊。感情还是可以的，就是没有像新婚以前那么新鲜啦。我跟你说啊。就跟咱们吃这些菜是一样的，这些菜咱们是不是天天吃？对呀、啊。哎，算了算了，这完了，跟你提他呀。别说别的了，咱们赶紧吃，吃完以后我带你去一个好地方，啊。好，来，走着。来。带我去哪里呀、啊？问那么多干嘛呀？去了你不就知道了吗？嗯、哎呀，哎呀、哎，小心！啊、哦，没事吧？没事。没事吧？没事。啊，你没事吧？我没事。怎么想到带我到这儿来了？是不是想显摆呀？那个春晓啊，特别喜欢这家冰激凌店，所以我认为你们女人都是一样的。要是都一样啊，那你干嘛娶于春晓，而不是别的什么女人？哎，说实话，你是不是图她漂亮？她是挺漂亮的，但是呢，媳妇儿啊，不再漂亮。只要日子一久了，也就那么回事儿。那你图他什么呀？嗯，他有一种味儿，冰淇淋味儿啊？<笑>什么味儿？<笑>这种味儿呢，就是这个男人特别需要的，女人独有的，特别吸引、欲罢不能的味儿。那是什么味儿啊？
。于春晓有这个味儿。当然了。那除了他，还有谁呀、啊？嗯，原来没什么，可是现在我发现有了。谁呀、啊？你这样问啊？嗯。<笑>你呀、啊？真的、啊，嗯。喂，啊、哦，你在那边还挺好的吧？啊、哦，我我正在和客户吃饭呢。啊、哦，我挺好的，强强也挺好。啊，这电话费太贵了，长途加漫游，好吧？回头咱们就这样吧，好不好？啊，好好好好。嗯，好了吧？嘿嘿嘿，好，好嘞，哎。我这个客户，要不要喂你一口冰激凌啊？怎么怎么怎么突然？谁要给你吃啊？<笑>春晓回来，你还敢不敢请我吃饭？当然敢了，这有什么不敢的？这可是你说的哦，我说的，算话。嗯，你还不相信我啊？那咱们立个字据好不好？嗯。哎，服务员，帮我拿个纸还有笔。他谁啊？慢点啊，哎，没事儿。哎，慢点、啊，没事儿。来，哎，我帮你啊。慢点啊，行吗？没事儿。哎。白金已经给过了。这是我单给你的，拿着。哦，谢谢。强强怎么样？还行吧，他一直挺好的。丽江真是太美了，我觉得咱们以后可以自己去一趟，我都能给你当导游了。不过就是日照太强了，我都晒黑了。你看看我，嗯，你干嘛呢？你看一眼啊。开车呢。怎么了？不高兴了？嗨，没什么。哎，你拍摄的还顺利吧？赶上两天下雨，差点就要延期了。我当然不同意了，幸好后几天啊天气都很好。就你一个人吗？嗯。那他们拍完照会不会跟上次一样，也给一份？说过几天会一起给我的。都说丽江艳遇多，你就没碰上一个？有，有很多。你别担心，你老婆这么乖的人啊，当然全都拒绝了呀。我担心什么呀？俗话说得好，将在外，军令有所不受。什么？你不对劲儿啊？我哪不对劲儿？就是一种感觉啊，我也说不上来，就是觉得你很奇怪。
跟你商量个事儿呗。我家有点特殊情况，我想搬到咱们中心宿舍去疗养。你看，真的？哎呦，我真不好意思跟你开这个口，但是，那行那行，等我一会儿处理完了给你打电话啊。哎，谢谢啊，拜拜。老婆，跟你说个事儿。哎呀，等会儿再说。哎呀，这是关于你创作上的问题。我要搬到中心宿舍去康复了。什么意思啊？不是，你看我在家养病也养不好，你也画不了画，所以我就想，这不就搬到中心宿舍去住吗？那条件也挺好的。你搬到那儿谁照顾你啊？白玉洁啊？哎呀，你看你说什么呢？你就放心吧，不是他。哎，你老公别的不行，就是人缘好。况且人家中心宿舍的按摩手法可好了，可你看这算什么事儿啊？哪有把自个儿家的病人往外面推的？别想这么多了，这样对咱俩都好啊！就这么定了。你说行就行吧。哎，啊，那你们那是男女混住的吗？想什么呢？我们这儿都是纯爷们儿，放心吧。那好吧，那你什么时候去啊？我送你吧。不用了，下午他们就过来接我了，你就安心画你的画吧。我帮你收拾东西啊。哎，不，不用，不用。安心画你的。给，这个送给你，我在丽江买的。绣这个的阿妈说，女人想要绑住自己的男人，就要绣腰带给他们。哼，哎呀，我要真是带了这个，是不是就得被那个老大妈给绑住了？这就是个意头，这说明我虽然在丽江，可是心里还想着你啊。你呢，有没有想我啊？啊，你到底有没有想我？这照片是谁呀、啊？你不是说模特就一个人吗？这是谁、啊？这个也摆出来了，是那天一块儿拍的。那你怎么不跟我说呀？这个要说什么？嗯，你看看啊，你什么时候用这种眼光看过我呀、啊？嗯，我看过你，你也不知道。我就特别想知道这个人是谁，啊？你看啊。你生强强的时候他在，强强生病的时候他也在，这次拍广告，哟，嘿嘿，他还在，就是原来的同事呗，啊，该你在的时候你都不在，人家怎么了？不该好好谢谢吗？哎，这，谁看到这样的照片，不会多想啊？我才不会管别人怎么想，我就想问你的想法。反正我就是看着别扭。那你每天和张薇薇一起工作，我也没有说什么呀，这就叫做信任啊！你当初是怎么教育我来着？哎，行行行，咱俩也别吵。我的意思就是说呢，以后如果有这样子的事，你就跟我商量商量，好不好？啊，好老婆，乖啊！哎，累了吧，宝贝儿，一会儿晚上咱们洗个鸳鸯浴，啊？啊？哎，别闹，这么快就修完了。我当然想看了，我就知道你着急。我先修了几张片子出来，要不这样，晚上咱们一块吃个饭，我拿片子给你看看。啊，嗯，那可不成，我这刚回来没几天，得陪陪我老公和儿子。哎呀，不至于吧？就吃个饭嘛。还是改天吧，我们找个下午。那行，那我等你电话。不过你抓紧时间啊，我过几天又要出差了。嗯。
。喂，老婆，今天晚上我不回去吃饭了啊，因为来了一帮人，我要陪他们跟区政府的领导一起吃饭。不是说好了今天要吃火锅的吗？我都买好底料了。哎呀，这火锅什么时候不能吃啊？你看看你这个人，为了跟你一块儿吃饭，我还推了别的事情呢。哎，那你就这样，把他们都给追回来，好吧？就这样。这，这个人怎么回事？连个再见都不说。这么多能吃完吗？没事，吃吧。我今天啊，就是为了好好犒劳犒劳你。犒劳我？对呀、啊，看看照片。哇！怎么样？我说你是一个特别专业的模特吧？啊、好漂亮啊！哎、话说，这大灰熊和小白兔。小白兔，他们两个呢，在树林里面上厕所。啊！大灰熊就问小白兔了：“呃，小白兔，请问你掉毛吗？掉不掉毛？”小白兔说：“我不掉毛，我不掉毛。”哎，这大灰熊看什么呢？又问了：“你喜欢哪张照片啊？”小白兔，你真的不掉毛吗？嗯，都挺好的。别介，我还准备要参考你的意见，我要拿去参赛的。我能懂什么呀？那个，您看着好就行了。我觉得这张不错，你看，从构图到拍摄到表情，没问题，都挺好的。你觉得呢？啊，那个，真对不起啊，我有点不舒服，想先走了。别呀，这还没怎么开始吃呢。啊，您慢慢吃吧。那我续好照片，给你寄到你们家去。啊，行，啊，就这样吧。不好意思。哦回来了，你没吃的吧？来来来，给你带了点饭。老婆，哎，就吃点啊。你不是说你和区政府的人一起吃饭吗？怎么变成张薇薇了呢？啊！你千万别说区政府的人临时来不了了，你以为你在演电视剧啊？没告诉你跟他吃饭，这不就是怕你生气吗？你知道的话，就更应该提前告诉我，对吧？我有说过不准你和他单独吃饭吗？是是是是是是没说，但是我怕我跟你请假，你肯定不批准啊。你的事情，我什么时候没有批准过？我，我更何况你明知道我会不高兴，你还非要和他一起吃饭，怎么和他吃饭，白菜能变成鲍鱼味吗？哎呦，不就是跟他吃了几次饭吗？有什么？还几次？你给我说清楚，你们俩到底单独吃了几次饭？不是，就就就就是吃了饭，又能说明什么呀？那你们还笑得那么开心？不是，那不就是讲个笑话吗？咱们两个在一起这么多年了，我从来没听见你这么笑过。你也没给我讲过笑话。讲过，你压根就没笑。那就是你讲的不好笑
你以为我现在在开玩笑吗？你们两个能笑成那样，说明你们是互相欣赏的。不是你发这么大火干嘛呀？那我们就是互相欣赏了，怎么了？你滚蛋！你滚蛋！哎呀，这这死了死了！你干嘛又打呀你？啊！算吗？那好啊，就凉拌。这，哎，你到底要干什么呀？凉拌。哎，我求求你了，行不行？我给你跪搓板，行吗？哦，哪还有搓板啊？就欠把你扔在洗衣机里了。干嘛？你也给我少来这套，就没听说过两个人在一个房间里分居的。你闻闻你的衬衣，全都是香的，一件一件都给你看好了的。老婆，我知道你辛苦，那你何必要这样呢？我心不苦，我是命苦。你命还苦啊？你知不知道你嫁给我，你多幸福啊？你是三生有幸。哼什么哼啊！于春晓，你知不知道，自从我娶了你之后，我就再没有跟别的异性，我,我有过什么瓜葛暧昧？哎，顶多就是跟跟张薇薇吃几顿饭而已，有这么大罪过吗？你，咋？你，好，好，好，你好，请问找谁啊？我们这已经下班了。我找住在这里的刘教练，在这里养伤的。哦，刘教练啊，脚受伤那个。对啊，我给他送点吃的。哦，他现在不在这儿了。您知道那个白总吗？他把他接回家了。啊？他们家？是啊。
你好，你找谁啊？请问是白雨杰家吗？哎呦，好、哦、疼疼疼！哎，哎呦，疼疼！别别别！哎，小姐！哎呀，哎呀！等等！你把我老公接到这儿来，为什么不告诉我？你搬到这儿来，为什么也不告诉我？等等！你们要干什么？公开同居，向还未离婚的妻子正式宣战？不是，等等！你听我跟你说，哎，你听我说。你误会了，真的不是。戴娜，你别多想，其实他只是想让你安心的把花画好，而且他也可以快点把腿养好啊。是啊，你听我说，他们家有洗手间可方便了。那你们为什么不告诉我？不，我就就没来得及给你打电话吗？这是理由吗？戴娜，你也别怪他，这不是他的意见，是我坚持要让他来的。之前的地方，我们不是跑洗手间还要跑四十米吗？这个地方有热水也方便啊。可不是吗，戴娜？戴，别叫我名字。我觉得一个已婚男人搬到一个单身女人家里来养病，不太合适吧？看你说什么呢？人家白姐是好心，要是没人家给我做饭，没人家给我按摩，这腿指不定什么时候好呢。这是我给你炖的红枣银耳羹，趁热吃。我觉得你们俩需要好好聊一聊。我先离开一下。老婆，别生气了，好不好啊？干嘛呀你？你非得哎，非得拽你是不是？老婆来，哎呦。老婆，既然你不愿意让我住在这儿，那你给我想个办法，我听你的，行吗？我要说的不是住不住这儿的问题，而是夫妻间的尊重问题。我每天画画够忙的了，可我心里无时无刻的不惦记着你，还抽空给你炖汤喝，你居然让我端着一锅汤来扑了个空，这太荒唐了。老婆，你听我说，我错了，我真的不是有意的，我真是怕给你添麻烦，真的。你说，一个愿意帮忙，一个本身就很忙。我不到这儿来，我上哪儿去？谁愿意帮我按摩腿？你说，不管怎么说，是我承认我错了，这事儿办的不妥当。你别生我气了好吗？我向你道歉，真的是我办的不好，你别生我气了，行不行？那现在怎么办？现在，人家把我接到这儿来，不是也没有别的办法吗？那你说，不然怎么办呀、啊？啊？你看看，人家也是为了我好，人家把我接到这儿来，图什么？是不是？你让我在这儿住不也挺好的吗？有人给我做饭，有人帮我按摩，没啥事儿你还可以过来看我，给我煮点面条吃，是吧？<笑>怎么了，刘东？我告诉你，我为了让你恢复健康，我一再的让步，你倒顺杆爬得起劲儿啊！我。我倒要看看你蹬鼻子上脸到哪一步、啊。老婆，我都跟你解释多少回了，我根本就没什么，你为什么总是误会我呀？白教练，那我先走了，麻烦你了。戴娜，你放心，我会把刘栋的伤照顾好的。白教练，你是对我那天说的话在宣战吗？你别多想了，再见。来喝牛奶。这事儿也怪我。你说每天早上第一件事，我睁开眼就是打手机，偏偏就是昨天晚上没开。这事儿我本来是要告诉他的，可谁知道他来这么早、啊
好了好了，你也别想了，这事不是已经过去了吗？这早餐吃起来什么感觉啊？香，感觉可好了。以前呢是三个人吃饭，后来又变成两个人，接着聪聪去了启智学校，就剩我一个人了。不过今天又变成两个人，我终于尝出这早饭是什么滋味了。吃顿早饭都能吃出这么多感觉来，女人啊，真是感性。以前这个家，给我带来的，只有拖累和烦恼，接着又是孤独和寂寞。可是现在不一样喽。没想到我还能发挥这么大作用呢。不过过两天啊，我腿就痊愈了。我真的希望你腿永远都好不了。慢点。谢谢你啊，我腿要是好不了的话，我怎么参加训练班，给别人培训啊？嗯嗯，是我想的太多了，多吃一点啊。其实啊，想要屋子多一个人还不容易，再给聪聪找个爹不就行了？娜娜，你心烦，我还烦着呢。那咱们俩就一块儿烦吧，互相聊聊，也许就不烦了呢。嗯。他跟那个女人怎么能笑得那么开心啊？跟我从来都没有过，像孩子一样无忧无虑的笑。嗯，那坏了。怎么呢？他能让他愉快呀？可我使他愉快的时候也有很多啊，他也没这么笑过，他真的是发自内心的大笑。那怎么办啊？我这不是问你呢吗？你也别太伤心了，你们天天生活在一起，他偶尔对别人笑一笑，那百分之八十是出于新鲜感，久别重逢人的笑，就是比那整天在一起的人笑的要来的生动。你少安慰我了，这可是一个重要的信号。什么信号？他已经不像从前那么在乎我了。那原因是什么呀？不过就是找不着原因啊。你还在乎他吗？我要是不在乎他，我来找你干嘛？那就重新激发他，让他还像以前那样在乎你啊。哎，首先一点啊，你现在生活上是不是用他的钱？嗯。我都是全职主妇了，那他就在经济上拿着你一口啊。他知道你离不开他，但是他敢离开你啊。那怎么办？哎呦，你先别乱啊，慢慢调整吧。我这儿比你乱多了，都住到另外一个单身女人家里去了。那你就忍着他了。好在他腿坏了，连走路都不可能。喂，那也是容易。日久生情的呀，你清醒一点吧，你瞧瞧你画画都快画魔怔了，这个家你还想不想要了？想啊，那别让他待在那儿了，我陪你去。现在就去啊，那还等到什么时候啊？正好上午他们不上班，我们快去吧。
己的丈夫在别的女人家住着，你觉得他能画好画吗？哎呦，我这不是没辙了吗？我现在腿坏了，每天不按摩的话就有可能萎缩，萎缩了的话就有可能成为残疾。我让戴娜给我按摩，她哪有时间呀、啊？我要是请个人吧，还怕影响到她的创作激情，多亏了人家白姐，是不是？堂堂一个健身房的老板娘，人家凭什么每天给我按摩腿啊？你这话说的是没有错，可一个单身女人家里，别人会怎么说呀、啊？你说什么呢？现在说这些好像有点奇怪吧？不过说什么也不重要了，最重要的是，刘栋能赶快好起来，然后回到自己的工作上。我跟他之间如果有什么，会发生的早就发生了。就是啊。我现在回家是吗？你们来什么意思呀？说句话呀！那你住在这儿，我也画不好啊。行，我不住。你给我按摩，你给我康复，你有时间吗？真逗。啊啊！哎呀，人家白姐，人家，人家一片好心。我受这个伤是在健身房里受的，按理说这叫工伤，人家过意不去才给我天天按摩的。你们真是以小人之心夺君子之腹。刘栋，什么都别说了，我该尽的义务都尽了，更何况我问心无愧。刘董，这么着吧，去我家吧，我找人给你揉腿，你安心养病，我们家有地儿。那你们家凯旋不得给我杀了呀？他要是敢这么对你啊，我就把他轰出去，就这么定了。你觉得呢？我觉得在哪儿养伤都一样，最起码从一个单身女人家里搬到了一个夫妻的家呀，这事就这么定了。不管怎么说，我也该谢谢白教练，为我们家刘栋做了这么多。哎，要不这样，等一会儿一块儿去吃个饭，我请客。穿上袜子去。没事，我来，我来啊！哎，没事，我来。回来了。哟，哎，哟，刘总，嘿、哎，你怎么在这儿呢？哟、哎，这玩的是哪出啊？他的腿摔坏了。哟，在咱家摔的。啊，已经恢复的差不多了。戴娜要赶一批画，他在咱们家住几天。说什么？你没听懂我的话吗？啊，好，刘栋，那你就在我们家待着啊，好好养养。呃，这样，我呢，回头跑你们家去，咱俩就算互房了。不是，啊、你这，你有点正经的，信不信啊？